আপনারা কেমন আছেন ভালো আছেন তো ইনশাল্লাহ ভালো রাখার মালিক কে যে আল্লাহ ভালো রাখছেন এ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা দরকার আছে না নাই একটু আওয়াজে বলুন তো আল্লাহ আমাদেরকে অত্যন্ত ভালোবেসে মোহব্বত করে আজকের এই মাহফিলে আসার বসার হালিমুল আমাদেরকে কিছু কথা বলার তাউফিক দিয়েছেন সেই মনিবের দরবারে আবারও আমরা শুক্রিয়া আদায় করে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ ফুসিনা <laughs> নবী 
ষষ্ঠবার্ষিক সুন্নি কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি আমার মাথার তাজ ঐতিহ্যবাহী ফান্দা দরবার শরীফের মুর্শিদ কেবলার দ্বিতীয় সাহেব জাদা পীরে কামেল আল্লামা আলহাজ হজরত মাওলানা মুফতি কারি সৈয়দ মাইনুদ্দিন আহমদ আল হুসাইনি সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি সুন্নিয়তে রতন্ত্র প্রহরী হজরত মাওলানা মুফতি জসিম উদ্দিন মুজাহিদি সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি কুমিল্লা আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান বক্তা ঐতিহ্যবাহী ফান্দাক দরবার শরীফের সম্মানিত মোবাল্লিক আশেক রসুল হজরত মাওলানা সৈয়দ কারি জাকারি আহমদ সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি বিশেষ বক্তা হিসাবে যিনারা উপস্থিত আছেন আপনাদের এই এলাকার কৃতি সন্তান হজরত মাওলানা মোহাম্মদ মামুন রশিদ আল মাদানি সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি সম্মানিত খতিব ইসাপুর জামে মসজিদ হজরত মাওলানা আখতারুজ্জামান মাসুমি সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি মাহফিল পরিচালনায় আমার অত্যন্ত ভালোবাসার মানুষ হজরত মাওলানা কারি আব্দুল আজিজ সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি সম্মানিত খতিব আসুরাইল জুম্মাহাটি জামে মসজিদ সহ দিগার উলামাই কেরাম মোরবেন ইজাম যুবক ভাইরা পর্দার অন্তর আলাম অত্যন্ত শ্রদ্ধে আমা ও ভরে আল্লাহ পাকির দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া জানাচ্ছি যেই মহান রব আপনাকে আমাকে আজকের এই মহতি নৌরানি ইমানি মাহফিলে আসার বসার আলে মোলামাদের কি কিছু কথা বলার আপনাদেরকে কিছু কথা শোনার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা সকলেই জবান টুকুন ছেড়ে দিই আওয়াজটাকে মুখরিত করে একবার শুক্রিয়া আদায় করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তারই সাথে সাথে লক্ষ কোটি কোটি তার চাইতে অধিক অধিক পরিমাণে বেশি দুরুদর সালাম যিনি সমস্ত নবী রাসুল গণের মাথার মুকুট আঁকা মাওলা তাজদার মদিনা নূরে মুজাসাম নূর নবী নূরুন আলা নূর উম্মতির কান্দারি নবী কুল সম্রাট নবী মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র কদম মুবারক সোনার মদিনাই সবুজ গম্বুজের নিচে ওনার আহলে বায়তের উপর ওনার সাহাবায় কেরামের উপর তার সাথে সাথে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতেছি সেই রব্বুল আলমিনের দরবারে যিনি আমাদের সকলকে অত্যন্ত মোহাব্বত করে মায়া করে আজকের এই নৌরানি ইমানি মাহফিলে নবীর উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন সেজন্য আবারও শুক্রিয়া আদায় করে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আসতে বেরিয়েছি খুশি না বেজা খুশির আওয়াজ আসতে হবে না জুড়ে হবে তাহলে একটু জুড়ে বলুন তো সম্মানিত উপস্থিতি কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে একটা নির্দেশ দেওয়া হয় সুদগু সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার জন্য আর সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের এক শত চোদ্দখানা সুরার বৃহৎ সুরা সুরাতুল বাকারার একখানা আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি ইংসা আল্লাহ আল্লাহ কামুল হাকিমিন আমাকে যদি তৌফিক এনায়াত করেন এই আয়াতকে সামনে রেখে যথা সম্ভব এই সুদ গুষের উপরে কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাকে আমলের নিতে বলা আপনাদেরকেও যেন আমলের নিয়তে সোনার তৌফিক দান করেন সকলে বলি আম আর একটু জোরে বলি আমি সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ কামুল হাকিমিন আমি ডানে বামে যাব না বরাবর আলোচনাতে ডুবতেছি আল্লাহ কামুল হাকিমিন 
আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এখানে আল্লাহ কামুল হাকিম বলতেছেন হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হুকুম টাকা একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন এরপর আল্লাহ বলেন সুদের অতিরিক্ত যে পয়সা টাকা অতিরিক্ত যে বিষয় এটাকে তোমরা ছেড়ে দাও এই অতিরিক্ত বিষয়টা আর আনবা না হুকুমকার আরো জোরে বলে আল্লাহ নিষেধ করে দিলেন এরপর আল্লাহ বলেন ইন কুম তুম মুমিনি যদি তোমরা মোমেন হাও মোমেন না হইলে তো তুমি সুদ খাইবা সুদের অতিরিক্ত জিনিস আনবা যদি তুমি মোমেন হাও আল্লাহর হুকুম আল্লাহকে বয় করবা এবং তুমি সুদ যে দিস বুঝো নাই এখন বুঝ হওয়ার পরে তুমি সেই সুদের অংশ ছেড়ে দিতে হবে তোমার যে মূল পুঁজি মূল যে ধন এটা তুমি তাকে একটা সুযোগ দিয়া তার কাছ থেকে তুমি নিয়ে আসো অতিরিক্ত কোন জিনিস আনা যাবে না হুকুম টাকার আর একটা আওয়াজে বলুন কার আল্লাহর হুকুম আমরা মানিনি বলি আমরা আমরা আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত কিন্তু হুকুমের বেলা আমরা মানি না ও মুসলমান ইমানদার হইতে গেলে কিছু গুণের দরকার আছে না নাই আর একটু আওয়াজ দেওয়া বলতে হবে দরকার আছে না নাই গুণ থাকলে না আপনি ইমানদার হইতে গুণ যদি থাকে না মুখ দিয়া খালি ইমানদার বললে হবে না ঠিক কিনা জুড়ে ক ইমানের কিছু কোয়ালিটি আছে গুণ আছে আছে না নাই আর একটু আওয়াজ দেওয়া বলে আছে না নাই আল্লাহ এখানে কিন্তু বললে বলতে পারতেন ইয়া আইহান নাস কিন্তু ইয়া ইহান নাস বলেন না অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন ওখানে আল্লাহ সকল মানুষদেরকে বলছে কিন্তু এখানে আল্লাহ কামুল হাকিমিন ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলছে আপনাদের সামনে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যারা আর্মিতে চাকরি করে অথবা বিডিআর এ চাকরি করে অথবা পুলিশে চাকরি করে এই চাকরিজীবী যারা তাদের কি যদি তাদের উর্ধস্তন কোন কর্মকর্তা বড় অফিসার যদি কোন আইন দেয় রুল দেয় এরা সব জনগণরে দেয় না যারা চাকরি করে তাদেরকেই কিন্তু দেওয়া হয় ঠিক কিনা জুড়ে আর একটা আওয়াজে বলতে হবে ঠিক কিনা জুড়ে বলুন এই সুদের বিষয়টা এই রকম আপনি ইমানদার ইমানদার কখনো সুদ খাইতে পারে না ইমানদার কখনো আপনার ঘুষ খাইতে পারে না যদি সে নিজের ইমানদার দাবি করে ইমানের দাবি দার হওয়ার পরে কোন মানুষ সুদ খুর হইতে পারে না এটা আল্লাহ পাকের আইন রুল ঠিক কিনা জুড়ে কর যদি আপনি ইমানদার থাকেন আর ইমানদার দাবি করার পরে যদি আইন না মানেন আল্লাহর হুকুম যদি না মানেন তাহলে কবরে গেলে হাসরে গেলে ওই জায়গার মধ্যে বিপদ আছে না নাই আর একটু জোরে বলতে হবে আছে না নাই সম্মানিত উপস্থিতি যেহেতু বিষয় এই বিষয়ের উপরে কথা বলতে হবে আর বিষয়টাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কথা বলতে হবে সুর দেওয়া যায় আপনারা বুঝাম এরকম সুযোগ নাই আপনাদের কি কষ্ট হবে আর একটু আওয়াজ দেওয়া বলেন কষ্ট হবে এই সুদ মুফাসিরিনে কেরাম বলেন দুই ধরনের কয় ধরন আর একটা আওয়াজ দেওয়া বলতে হবে কয় ধরন একটা হলো রিবান না আসিয়া একটা হলো রিবাল ফাদার কয় ধরন আবার বলেন আবার বলেন এক নাম্বার হলো রিবান না আসিয়া আর একটা হলো রিবাল ফাদল রিবান না আসিয়া কাকে বলা হয় এবং রিবাল ফাদল কাকে বলা হয় এই দুইটা রিবা যেকে যাকে সুদ বলা হয় রিবান না আসিয়া এটা হলো আপনার অর্থের সাথে টাকার সাথে সম্পৃক্ত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত আর যেটা রিবাল ফাদল এটা হলো সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর নবী রহমতের নবী ছয় প্রকার জিনিসের উল্লেখ করেছেন হাদির শরীফে এই ছয় প্রকার ছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয় আছে এই সম্পদের সাথে হলো বাস্তবতার সহিত হলো রিবাল ফাদলের সম্পর্ক 
আর রিবা না সেয়া হলো অর্থের সাথে টাকার সাথে সম্পর্ক সময়ের সাথে সম্পর্ক এই দুইটা বিষয় আমি আপনাদের সামনে আগে উপবেশন করব এরপরে বুঝবেন যে এই সুদ খাওয়া যায় কি যায় না ও মুসলমান এক নাম্বার রিবা না আসিয়া অর্থের সাথে যে সুদের সম্পর্ক এটা হলো যেমন কাউকে আপনি টাকা দিছেন একশো টাকা বললেন এক মাস পরে আমার একশো টাকার সাথে একশো দশ টাকা দিবা এরকম আসেনি আওয়াজ দিতে হবে আসেনি আমরা কিন্তু কিছু বিষয় বুঝি শ্রোতাদের কিছু রোগ আছে আর এই রোগ সম্পর্কে কোন কথা বললে দেখবেন অনেক সময় অনেক শ্রোতা উঠা যাবে কথা বলেন ঠিক কি না যারা উঠটা যায় ওনারা কিন্তু ফুরা কফা এটা বুঝতে হবে কোরআনের আলোচনা হাদিচের আলোচনা এই বিষয় সম্পর্কে আপনি যদি আপনার যদি এই ইচ্ছাটা থাকে যে আমি এটা জানার পরে আমি এটা ছেড়ে দিব যে বদভ্যাস আছে হতে পারে এই উচিলায় আজকে আপনাকে আমাকে এই মাহাফিল থেকে বাড়িতে যাওয়ার আগে আগে আল্লাহ কামুল হাকিম জীবনের সব গুণা মাফ করে দিয়া আল্লাহর অলি বানায় বাড়িতে নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই এটা মনের ভিতরে থাকতে হবে আর যদি চিন্তা করেন আমি তো সুদ খাই তো হুজুর তো সুদের ওয়াজ করতেছে তাহলে আমি কেমনে থাকতাম কুট্টা জায়গা আপনি যাওয়া মানে হলো আপনার শয়তান আপনাকে এই সুযোগ দেয় নাই আপনি জান্নাতি হওয়ার সুযোগ মিস করবেন আপনি জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা ভুল করবেন আর ভুল করলে ফরকালের কঠিন শাস্তি কেমন শাস্তি এটা কিন্তু আমার আলোচনাতে ইনশাল্লাহ আসবে সময় সাপেক্ষে আপনাদের কি কষ্ট হবে সুতরাং নিয়তকে আগে পরিশুদ্ধ করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে ও মুসলমান জীবনে বহু আজ আমরা শুনি সুর লম্বা টান দিলে এটা মজা লাগে মজা লাগে না এরকম না কিন্তু এই মজার সাথে বাস্তবতার রূপ থাকতে হবে ঠিক কিনা জুর এখন আরেকটা আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক কিনা এখন এই যে টাকা দেওয়া হয় একশো টাকায় দশ টাকা একশো টাকায় বিশ টাকা এরকম হাজার হাজার টাকা মানুষদেরকে দেওয়া হয় এবং সময় দেওয়া হয় যে ছয় মাসের ভিতরে এক বছরের ভিতরে এই টাকার লভ্যাংশ সহ অতিরিক্ত সহ এগুলা আমাদের আমার কাছে না দিবা এটার নাম হইল রিবান না সিয়া ও মুসলমান মুফাসরিন কারাম উল্লেখ করেছেন আসেন আল্লাহর নবী রহমতের নবী নূরে মুজাসাম নবী আমার দয়ার নবী মায়ার নবী আমার জাকাতের সম্পদ বাইতুল মালে যখন জমা দেওয়ার জন্য কিছু মানুষদেরকে দায়িত্ব দিলেন এইরকম একজন সাহাবি যাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো উনি তখন ওই জাকাতের মাল আনতে গেলেন যাওয়ার পরে ওই এলাকার মানুষগুলো উনারে জাকাতের টাকা দেওয়ার পরেও উনারে কিছু হাদিয়া দেয় হাদিয়া এই হাদিয়া দেওয়ার পর আল্লাহর নবীর কদম মুবারকে যখন আগমন করলেন আসার পরে আল্লাহর নবীকে এসে বললেন ইয়ারাসুল্লাহ এগুলো হলো বাইতুল মালের জাকাতের সম্পদ আর এগুলো হইল আমার আমার মানুষে হাদিয়া দিছেন হাদিয়া দেওয়া সুন্নত নেওয়াও সুন্নত কিন্তু কখন হাদিয়া হয় আর কখন এটা সুদ হয় কখন এটা ঘুষ হয় এ সম্পর্কে জানা দরকার আছে না নাই আর একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন দরকার আছে না নাই মুসলমান चारामुबारक क्यों मलिन हो ग আল্লাহ নবী রামাতুল্লা তাদের সামনে তখন নসিহত করা শুরু করে দিলেন আমার সাহাবিদের মধ্য থেকে কিছু সাহাবি যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব আদায় করতে যাইয়া মানুষের কাছ থেকে কিছু হাদিয়া নে এটা হাদিয়া না এটার নামই হয় ঘুষ এটার নামই হয় সুদ এরে পৃথিবীর মুসলমান আল্লাহ নবী বলেন যেই মানুষ গুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
দায়িত্ব বাদ দিয়া যদি গড়ের ভিতরে উনি যদি অবস্থান করে উনার আব্বা আম্মার গড়ের ভিতরে আমি দেখব কে তাদের কি নিয়া হাদিয়া নিয়া ফৌসায়া দেয় আল্লাহর নবী যখন ঘোষণা দিয়েছে রা মুসলমান ওই সাহাবা কেরাম বুঝতে বাকি নাই যার ভিতরে এই অভ্যাসটা আছে উনি দৌড়ায়া যাইয়া আল্লাহর নবী রহমাতুল নীল আলমিনের কদম মুবারকে হাজির হয়ে গিয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবীজি গো আমি তো বুঝতে পারি নাই গো নবীজি আমি তো কাজের মধ্যে যাইতাম এই কাজের মধ্যে লোকেরা জামাকে দিত আল্লাহর নবী বললেন এটা তোমার ডিউটি এটা তোমার দায়িত্ব এরে পৃথিবীর মুসলমান আমাদের এলাকার ভিতরও দেখবেন যদি কোন মানুষ যদি কোন অফিস আদালতে এই রকম চাকরিজীবী সকাল নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত উনার হলো ডিউটি এরকম কিছু চাকরিজীবী আছে না নাই আর হজুরে বলেন আছে না নাই এ চাকরিজীবী এখন উনি কয় যে আইসেন সোমবারে আইসেন তো আসবেন যে কিছু যে নিয়ে আসবেন এটা কিন্তু খামের ভিতরে করে দিয়ে কিসের ভিতরে কথা বল একটু আওয়াজ দেন না নামার কথা বুঝেন নাই তো বুঝলে তো বলবেন যারা জবাব দেন না এত বুঝা যাবে তো হেরার ভিতরে রুগ আছে কথা বলেন ঠিক কিনা জবান দিছেন কি আল্লাহ দেওয়া জবান দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা দরকার আছে না নাই আমি যেটা জিজ্ঞেস করি এটা বলেন কিছু চাকরিজীবী চাকরি করে এখন ওই লোকের থেকে হাতিয়া নিত কেমনে নেওয়ার জন্য আগে পরামর্শ দেয়া দেখো আপনি যখন আনবেন এটা খামে করে আনবেন লোকেরা যাতে না বুঝে আমার কোন অফিসার যাতে না বুঝে কারণ দেখলে তো অসুবিধা আছে আসেনি আর জুড়ে বলে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি জিজ্ঞেস করি খামের ভিতরে দিলে আমার আল্লাহ দেখে না দেখে না আল্লাহ তো এই জন্য প্রথমে বলছেন আল্লাহ তো এই জন্য বলছেন আমাকে ভয় করো রাত্রের অন্ধকারে অন্ধকার রজনীতে কেউ দেখে না দেখেন কে আল্লাহ আমার আল্লাহ দেখে কি দেখে না এই ভয় যদি থাকে তাহলে খামের ভিতরে দিয়েও আপনার নেওয়ার কোন স্যার এরকম কিছু মানুষ আসেনি নিজের খুব চালাক মনে করে চাকরিজীবী টেবিল গুড়ায় তার কাজ করে দেয় না অথচ তার দায়িত্ব এটা মুসলমান যেই দায়িত্বে আছে এই দায়িত্বটা তার আর এই দায়িত্ব অবহেলা করে অন্য মানুষের কাছ থেকে সম্পদ নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত এই টাকা নেওয়ার জন্য যেই তাল বাহানা করা হয় এটাই হলো গুস এই গুস হালাল না হারাম আর অজুরে বলেন হালাল না হারাম মনে করেন ইউনিয়ন অফিসে যদি কোন করদাতা মানে কর নেনে ওয়ালা যিনি কর নেন ওই যে বিভিন্ন ইউনিয়নের ভূমি অফিসের সম্পদের এই টাকা পয়সা জমা নেয় না খাজনা নেয় না জুড়ে বলেন জুড়ে বলেন এটা তার দায়িত্ব খাজনা আদায় করা এটা তার দায়িত্ব আর এই আদায় করার জন্য যে কাজটা করে এই সময় যে ব্যয় করে এই জন্য উনাকে সরকারের পক্ষ থেকে বেতন দেওয়া হয় দেয় কি দেয় না আর জুড়ে কিন্তু আপনি গেছেন আপনার জমির মধ্যে একটু বেজাল এই বেজাল বাঙ্গাল লাগে আপনি গেছেন আপনারা বাইরে নিছে বাইরে নিয়ে কইতেছে সব কথা তার অভিষেক কম দিত না বুঝে নই তো তা আপনার আমার কিছু তেল লাগে মুট করে দিয়ে না কেউ যেতে না দেখে আপনি যে বললেন মুট করে দিয়া লাই তো কেউ যেতে না দেখে আমার আল্লাহ দেখে কি দেখে না এই জন্য তো আল্লাহ বলছেন প্রথমেই বলছেন ও ইমানদারেরা আমাকে তোমরা ভয় করো আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরের ভিতরে থাকে কসম আল্লাহ এই মানুষ কশ্চিম কালেও বেনামাজি হতে পারে না আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরের ভিতরে থাকে এই মানুষটা কখনো কোন অপরাধের কাজ করতে পারে না এই মানুষটা কখনো সুদ খেতে পারে না এই মানুষটা কখনো ঘুষ খাইতে পারে না ঠিক কিনা জুড়ে কর আর একটা আওয়াজে বলেন ঠিক কিনা আজকে বড় ভেজা বড় অসুবিধা সুদের যে কত নমুনা বাই রয়েছে আরে বাবা রে বাবা ঘুষের আর সুদের নমুনা এখন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কোন কোন জায়গার মধ্যে দেখছি মিষ্টির প্যাকেট আছে না মিষ্টির বুঝে থাকলে বলবেন একটু আওয়াজ দিবেন এটার আপনারা কি কন মিষ্টির কাটন এই মিষ্টির কাটনের ভিত্তি করে হাতিয়া লয়ে যায় এটা হাতিয়া না ঘুষ 
আরজুরে অফিস এই অফিস আদালতে যেইটা নিয়া যায় এটা গুস এই গুস হালাল না হারাম মন মতো খাও কবর যাওয়ার আগে বুঝা যায় তুমি যা খাইতেছ যাও না কবর ও মুসলমান গুস খাইলে সুদ খাইলে কি পরিমাণ শাস্তি কি পরিমাণ সাজা সামনে আলোচনাতে আসবে ইনশাল্লাহ ও মুসলমানেরা কেন আজ আমাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই আমরা কেন আমাদের হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে পারি না যাদের হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকবে মুসলমান এই মানুষটা কশ্চিমকালেও ঘুনার কাজ করতে পারে না কারণ যেখানেই যাও না কেন সেখানেই দেখেন কে আর একটু আওয়াজে বলেন কে সেই আল্লাহর ভয়টা আমাদের ভিতরে জাগ্রত হয় না এই ভয়টা জাগ্রত করার দরকার আছে না নাই আর জুড়ে বলেন দরকার আছে না নাই এ মুসলমান এই সুদের সিস্টেম দেখবেন আপনার কত রকমের যে নিয়ম বাহির হইছে বাজারে বাজারে দেখবেন এই সুদের ব্যবসা বড় জমজমাট আছে না নাই দৈনিক কিস্তির সুদ আছে আসেনি দৈনিক দৈনিক মানে প্রত্যেক দিন কিছু কিস্তি দেওয়া লাগে এটা হলো দৈনিক সুদের কিস্তি বরাবর উপেন কোন বাধা নাই কোন অসুবিধা নাই এরপরে কিছু আছে সাপ্তাহিক কিস্তি আসেনি জুড়ে বলেন না আসেনি সাপ্তাহিক কিস্তি নাম দিছে বিভিন্ন রকমের নাম এই নাম দিয়া বিভিন্ন রকমের সুদের ব্যবসা এমন ভাবে জমজমা আমার দেশের মানুষ এই রকম আর এই সুদের ব্যবসা যাইতে 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 এখন গ্রাম গঞ্জের প্রত্যেকটা গড়ের ভিতরে পুরুষ মানুষে না দিয়া মহিলারে নিয়ে দেয় আসেনি আর হজুরে আর বেটি হয়তো মাসাল্লাহ সিস্টেম বুঝা লাইছে কত আমার জামাই রে দেনা যেত আমার যেতে তো ভাবার তো আমারও আছে আসেনি তখন দেখবেন এরা আন্দোলন করে পাওয়ারটা যে বাড়ছে কি মন পাওয়ার বাড়ার ভরে ক আমার ক্ষমতা আছে সুদে টাকা আনতাম পারি আমি একটা কিছু করতামও পারি সুতরাং তোমার মতো জামাই রে আমার হিসাব করার দরকার নাই যারা বলে দরকার নাই এরা ওই কবরও গেলে বুঝবো নে দরকার আছে না নাই আড্ডি এগুলো জাগাত রাখা হইতো না ঠিক কিনা জুড়ে করে স্বামীর কথা মানতাম না বাঙ্গা গরো থাকতাম না শুদ্ধে বিভিন্ন এনজিও এদের কথা মানমু এদের ফাউস হাটমু এরকম কিছু মহিলা আসেনি আর একটা আওয়াজ দেওয়া বলতে হবে আসেনি মুসলমান তাহলে শুদ্ধ একেবারে আপনার আমার গড়ের ভিতরে নিয়ে পৌঁছাই দিছে এই সুদ এত মজা কেন এই সুদের মধ্যে এত ভালোবাসা কেন অথচ এই সুদের শাস্তির ব্যাপারে ছোট্ট করে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করি মুসলমান আল্লাহর নবী বলেন যদি সত্তরটা গুণার ভিতরে সর্ব যে নিম্ন গুণাটা এটা হলো আপন মায়ের সাথে জেনা করলে যে পরিমাণ গুণা হয় হেয়ার সাইটিক এর চাইতেও কঠিন গুণা হয় সুদ খাইলে নিলে দিলে সাক্ষী থাকলে হয় কি হয় না কিন্তু এটার মধ্যে তো মজা কেন আপনার সামনে যদি আপনার আম্মারে কেউ গালি দেয় আপনি কি মানবেন নি যা ফাইবেন যদি কাছে ফান शांति स्वपन देखो ना कि स्वप्न देखे नबीजी तक डाक दिए आकाशे मध्य उल्ला जुड़े आल्ला 
शस्ती सामने तुंदल रुटी जे बनाए देखें भर बड़ फाँस मुखटा हलो सरु आई तुंदल रुटी देखें इटार भरे दिए आटा दे दी ओने लागे यार फिर गरम ये तुंदल रुटी है मुखटा क्योंकि अब आपनर देखें छोट ठीक कि ना और भर तो हलो अपनारा देश किसान धान साल एग्ला रखते हुए जबार कई तो जबार तो जबार एर माँटा हलो फाँस और मुख तो हलो सरु शस्ती क्या जाने जा मूल कथा उद्देश्य सब घटना तो बोल से बिकट अवस्था लुकटा तीर आसार जो चेष्टा कर तीर मध्य फेरस्ता दाड़ान बड़ एक पाथर निया जखनी का सामने चलें समस्त स्वप्न बर्णन आल्ला रसुल दिलेंटर मूल कथा ओ मुसलमान अल्लाह नबी तक जिज्ञेस कर लें घटना गुरस्तारित बर्णना तक दुजने परिचय दिल्लाम्मत रक्त नदी जे नदी मध्य जान के देखें शस्ती दे मुसलमान मध्य हलो जरा सूद दे टा दे गरीब खाली गरीब ठीक लुके सूदे विपद बी विपद बार कथा क्यों बोलते ना क्योंकि मालयिया नियत कर मालय 
এখন এই দুই লাখ পায় না তখন ভাই থাকলে ভাই কো কি করতাম আচ্ছা ভাইরা যদি কোন রকম মানুষ হয়ে যায় তো ঘরে তাইলে তো আর আমার কোনো অসুবিধা নাই এরকম টাকা দিলাম এক মাসে ওই আমার ভাইয়ের কামাই হইব দিয়ালাম এইজন্য দেখবেন তখন ওই দুই লাখ টাকা অন্য মানুষের কাছ থেকে হাজারে 100 হাজারে 200 এরকম কইরা টাকা আনে কি আনে না আর হুজুরে বলে না আনে কি আনে না এক নাম্বার আল্লাহর ভয় নাই কিভাবে নাই আমি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছি ও মুসলমান কষ্ট হবে আপনাদের এক নাম্বার ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছি মনে রাখবেন মুসলমান আপনি এতটা নিশ্চিত কেমনে হইলেন যে আপনার ভাই মালয়েশিয়া যাইবো কামাই করব যদি আপনার আল্লাহর আল্লাহর ভয় নাই মউতের ভয় নাই কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ যে বলছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ আল্লাহরে ভয় করো তা আল্লাহরে যে ভয় করেন আপনার ভিতরে তো ভয়ই নাই এক নাম্বার বিষয় যদি ভয় থাকতো কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মউত সব প্রাণী মরণ শীত কেমনে বুঝলেন আপনার ভাই মানুষ একে ফস্তারবো এই ক্ষমতা আসেনি জুরে বলেন না আসেনি তো যেহেতু নাই আপনি কত বড় স্পর্ধ আপনার এই সুদের টাকা দিয়ে আপনি তারে ফাটাইবেন এমন তো হতে পারে বিমান বন্দর যাওয়ার পরেই মারা যেতে পারে তো গেলে গেতো আপনি সুদের টাকা দিতেইব ঠিক কি না জুরে কোন তো তারে যে সুদের টাকা দিবেন এক নাম্বার এখানে তো আপনার আল্লাহর ভয় না আপনার হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় যদি থাকতো আপনি চিন্তা করতেন ভাই মালয়েশিয়া যাইতাল্লে যাক না যাইতাল্লে নাই সুদের টাকা দিয়া ভাইরা আমি মালয়েশিয়া ভাড়াইতাম না রিজিকের মালিক হলেন আমার আল্লাহ ঠিক কি না জুরে কোন আরেকটা আওয়াজ দেয়া বলতে হবে ঠিক কি না জুরে বলেন মুসলমান এটা হলো ঈমানের দাবি ঈমানের উপরে যারা মজবুত ঈমানের উপরে যারা দায়মার কায়েম থাকবে এই মানুষগুলা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভয় করবে এজন্য আল্লাহর আরেক আয়াতের মধ্যে বলেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন সুবহানাল্লাহ জুরে কল আল্লাহ বলেন ईमानदार আমারে ভয় করো করার মত করো আর মুসলমান না হয়ে মইরো না আমরা মুসলমান হইমু কোন সময় ঈমানও তো আমরা ভালা করে এটারে দায়মার কায়েম রাখার সুযোগ নাই ঠিক কি না জোরে করো ওই তখন গিয়া সুদের টাকা আনে 2 লাখ এই 2 লাখ যে আপনি আনলেন এক নাম্বার হলো আপনার মউতের ভয় নাই আল্লাহর ভয় নাই এই ভয় না থাকার কারণে ফরকালে যে আমার জবাব দিহিত আছে জবাব দিতে হবে এই চিন্তা আমার ভিতরে নাই না থাকার কারণে আমি এই জিনিস খাই এটা হালাল না হারাম আর একটা আওয়াজ জুরে দিতে হবে হালাল না হারাম নবীজির জলিল কদর সাহাবী সাইয়েদিনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছোট করে আপনাদের সামনে কথাটা বলি ওনার একজন খাদেম যিনি হঠাৎ করে ওনারে কিছু খেজুর নিয়ে দিবেন কি নিয়ে দিবেন খেজুর সাইয়েদিনা আবু বকর সিদ্দিক এই খেজুর মুখে দিবেন আর যেহেতু উনি মুখে দিছে মুখে দেওয়ার পর উনি ওই খাদেম বলতেছেন যে আপনি তো আমারে সব সময় জিজ্ঞেস করেন এই ইনকামটা হালাল না হারাম কিন্তু আজকে যে আপনার আমি একটা জিনিস দিছি খেজুর দিছি এটা তো আপনি আমারে প্রশ্ন করেন না এটা হালাল না হারাম সুবহানাল্লাহ কো আর হুজুরে কোন সুবহানাল্লাহ চিন্তার বিষয় মুসলমান লক্ষ্য করেন কান পেতে শুনেন জীবন দিবে প্রয়োজনে iman দিতে পারে না নবীর সাহাবা کرام থেকে ইমানের সন্ধ্যা শিখতে হবে ঠিক কি না জোরে কর আজকে তো আমরা iman শিখি না আল্লাহর ভয় নাই ও মুসলমান অপরাধ যেমনে মনে চায় এমনি করতাছি সুদ যে খাইতাছি উপায় কোনো ভয় নাই বরং সেই সুদের আলাপ আলোচনা এখন জনগণের সামনে আছে না নাই আর হুজুরে বলেন আছে না নাই আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় আমাদের ভিতর থেকে চলে গেছে এ মুসলমান আপনি তো আমার প্রশ্ন করেন লাই হ্যাঁ আমি তো কোন প্রশ্ন করি নাই এখন বলো দেখি এই কামাইটা হালাল না হারাম উনি তখন জবাব দেয় আমি মুসলমান হওয়ার আগে 
আমি যার বাড়িতে কাজ করতাম একজন ইয়াহুদি উনি আমারে দিছিল এই খাদ্যটাই আপনার এনে দিছি এর পৃথিবীর মুসলমান বলতে দেরি হয় আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে ও হজরতে আবু বকর সাথে সাথে উনার আঙ্গুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিছে পানিগুলো খায় ওই ভিতর থেকে উল্টা ভূমি করিয়া ভিতর থেকে সব খেজুর গুলো তখন বাহির করে দেয় রে বাহির করে দিতে যাইয়া सामान्य खेजुर दिल खेजुर बाहर कर घोषणा दिए एक चुल कठिन मुसलमान उनार बार सामने हलो एक यादर बाड़ी और से इहुदी गाचटा एक खेजुर गाँस ये गाचार खेजुर पड़े उनारा कि चिंता करें परकाल कत भय हराम खाद्य फेटर भरे ढुकाय ना और आप सूद फाइले सारी ना ठीक क्या जो घुस फाइले सारी ना तो आर अफब्या को सूद खाए ना तो इंटारेस्ट खाई इंटारेस्ट कि खाए जिकिर कर मन शांति लागे ना क्या भलो लागे ना भलो ना लगार कारण हलो खाद्य जा खाय हराम डुकाय पोशाक जाफुरी हराम सूदर टकर पैसा पैसा दिए पोशाक क्या अपनी आल्लर घर बैतुल्ला गिया कादले आल्लर का कान्ना फसबे ना ठीक क्या जुड़े और एक आवाज दिया बोलें ठीक क्या तो सूद सार आगे चेष्टा करते हैं ईमानदार हार चेष्टा करते हैं ईमानदार हईल आल्लाहन इबादत कबुल कर ठीक क्या जुड़े कौन और एक जुड़े बोलें ठीक क्या छयर बाच्चा कत चिंता कत फिकिर उनारा करत छोट बाक्रमे अल्लाह नबी रहमत नबी सहबायकाराम अबू तलहर बाड़ी बाड़ी जो गल हठात कर आल्ला नबी तो कथा बोलते हैं एर फाक दिया उमर फारूक उन्नी वृद्धांगल मध्य भट दिया खाली कान फाते तो सुने सुबह 
কি যেন শুনে রসুল নজর করলেন বললেন ওমর তুমি বারবার বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যে বোর্ড দিয়ে যেন কি খেলি দেখো কারণটা কি তখন ওমর ফারুক বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ নবী গু আমার কানের মধ্যে একটা আওয়াজ আসতেছে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ যেই মাত্র বলছেন কান্নার আওয়াজ আল্লাহ নবী আবু তালহাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার আবু তালহা মাথা নিচি করে দিয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নবী গু আমার ঔরর জাত সন্তান আমি আমার সন্তান ছোট মানুষ তারে আমি রশি দিয়া ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখেছি আল্লাহর নবী বললেন কেন বাচ্চ তখন উনি বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার বাড়ির সামনে হলো একজন ইহুদির বাড়ি আর উনার হলো একটা খেজুর গাছ এই গাছ থেকে খেজুর পড়ে আমার ছোট বাচ্চাটা এটা বুঝে না না বুঝার কারণে এই খেজুর গুলো গিয়ে টুকায় টুকায় খা অগনবী আমারে যদি কেয়ামতির দিন আল্লাহ প্রশ্ন করে ও আবু তালহা তুমি তো বুঝতা তোমার সন্তান যে খেজুর খাইছেন তুমি তার বাধা দিলা না ইয়ার আসল আল্লাহ এই চিন্তা এই ভাবনায় আমি ফরকালে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব এই জন্য এই ছোট্ট বাচ্চাটিকে আমি রশি দিয়া ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখেছি সুবাহ আল্লাহ জুড়ে আরো জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ কি চিন্তা আর আমগোদেশও দেখবেন মাসাল্লাহ ইত্যা বিদ্যা শিক্ষা দেয় সুরি বিদ্যা মিথ্যা বিদ্যা আছে না নাই আরো জুড়ে বলেন মহিলা অধিকাংশ মহিলারা এটা করে বলে যদি আপনাদের এদিক দিয়ে যদি কোনো খেত খামার থাকে হীরা খেত হোক বা অন্য কোনো খেত হোক বাচ্চারে ভাড়ায় দেয় ফাটায় দিয়া বাচ্চার আরে ভাড়ায় দেয় লুই আইস কেউ দেখ যাতে না দেখে আর যদি মনে করেন না দেখে তো এরা বাসে দেখছে না বাইতলি আই পড়ছে আর একজন জন ফিসন দেয় কইতেছে কি গো দেখলাম দি তোমার ফুটটা যেমন আমার খেতের তে হীরা লুইছে কে তারা কইলে তোমার আমার আয়া কবে কথা আসেনি এটারে কসুরের মার বড় গলা আসেনি রকম কত বড় সাহস তোমার হ্যাঁ আমার ছেলে রে তুমি সুর ক গরের ওই ইয়ার খাটে নিছে কিন্তু নিয়ে থামাই লেছে আসেনি একে নিচ্চা বুচ্চা সুন্দর করে জামা টামাটা রেখে না দেয় হ্যাঁ এরকম ও মুসলমান আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি প্রশ্ন করি পৃথিবীর কেউ না দেখলেও আমার আল্লাহ দেখে কি দেখে না আর একটা আওয়াজ দেওয়া বলতে হবে দেখে কি দেখে না সবিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নাই যেহেতু আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি রাত্র অনেক হয়ে গেছে উনিও আসবেন আর আমারও যেহেতু একটা বিষয় দিছেন আর বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে এটা তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয় ঠিক কি না জুড়ে তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ নাই যেহেতু সময় কম আর আমার এটা অভ্যাস আমি মনে করি যেটুকু সময় দেয় প্রত্যেকটা আলেমের এই সময়ের ভিতরেই আলোচনা শেষ করা উচিত ঠিক কি না জুড়ে এটাই আদব আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তাও ফিক দান করুন সবাই বলি আমি ও মুসলমান লম্বা ঘটনা ওই দিকে যাওয়ার সুযোগ নাই সর্বশেষ কথা আমার আবারও আপনাদের কাছে ও মুসলমান খাদ্যটা হালাল খাওয়ার জন্যে আপনি পারলে ব্যবসা করেন ব্যবসা আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন ব্যবসার মধ্যে লাভও আছে লসও আছে আছে না নাই আর একটা আওয়াজ দেওয়া বলতে হবে আছে না নাই আপনি কাপড়ের ব্যবসা করেন এটা কোন সময় দেখা গেছে কোন কাপড় আছে আপনি রাখতে 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 বিক্রি করতে পারেন না এটার মধ্যে সাতটাই ভরে এটার মধ্যে আপনার কাপড়টা নরম হয়ে যায় তখন এটা আপনার ক্ষতি এই কাপড়টারে দেখা যায় কোন সময় কোনো বাতারি এসে কাটতে লা আছে না নাই আরো জুড়ে বলতে হবে আছে না নাই এটা আপনার ক্ষতি যেখানে লাভ আছে লস আছে এটার নাম ব্যবসা আর সুদের মধ্যে জিন্দগি তো লস এয়া লাভ নাই এয়া লস নাই সব খালি লাভ কথা বলেন ঠিক কি না সুদের মধ্যে কি হয় খালি লাভ লস নাই তো লাভে তো যিনি ফুজি দিছেন উনার ফুজি খালি বাড়ে আর গরিবের রক্ত সুষে ঠিক কি না জুড়ে কন আরে জুড়ে বলেন ঠিক কি না আজকে আমার সমাজ থেকে কর্জে হাসানা এটা উঠে যাচ্ছে এই কর্জায় হাসানা উঠে যাচ্ছে আমরা একজন আরেকজনকে এক মুসলমান আরেক মুসলমান এক মুমিন আরেক মুমিন কে আমরা এটা করি না একটা নারায় দেন নারায় তাক বীর নারায় রিসালাত আহলে সুন্নাতুল জামাত প্রধান অতিথি সাবের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম আমরা খুশি না বেজার একটু জুড়ি বলি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আসছেন আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না সবিস্তারিত আলোচনা কোন সময় যদি আবার কোথাও সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ বলার চেষ্টা করব 
এটা তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয় আল্লাহ আমাদের সবাই কবুল করুন সবাই বলি আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভালো নিশ্চয়ই দোয়াজ দোয়াজ না গরম করে গেছে না বলে দিব বলুন লাগবো বুইলা দেন লাই সম্মানিত উপস্থিতি এখন আপনাদের সামনে আজকের মাহফিলের যিনি সম্মানিত প্রধান অতিথি সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা সুন্নিয়তের অতন্ত্র প্রহরী হজরত মাওলানা মুফতি জসিমউদ্দিন মুজাহিদি সাহেব আপনাদের সামনে মূল্যবান তাকরীর পেশ করবেন আমি মাহফিলের কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় আরজ পেশ করছি উনি ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখার জন্য যারা পিছনে আছেন এই সাইড দিয়া এই সাইড দিয়া মোটামুটি জায়গা আছে আপনারা সামনে একটু আগে আগে বসবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন সবাই বলি আমি উনি তো বুঝতে পারলেন আল্লাহর নবী রামাতুল্লিন আলামিনের চারা মুবারক কেন মলিন হয়ে গেল আল্লাহর নবী রামাতুল্লিন আলামিন দয়ার নবীজি সব সাহাবা কেরামদেরকে আহ্বান করিয়া নবীজি তখন খুদবা দেওয়া শুরু করে দিলেন তাদের সামনে তখন নসিহত করা শুরু করে দিলেন সাহাবা কেরাম पृथिवीर मुसलमान आल्ला दौड़ाया दायित्व सोमवार प्रशंसा जिज्ञेस कर प्रश्न कर जिज्ञेस कर আল্লাহ তো এই জন্য বলছেন আমাকে ভয় করো রাত্রের অন্ধকারে অন্ধকার রজনীতে কেউ দেখে না দেখেন কে আল্লাহ আমার আল্লাহ দেখে কি দেখে না এই ভয় যদি থাকে তাহলে খামের ভিতরে দিয়েও আপনার নেওয়ার কোনো স্যার নাই এরকম কিছু মানুষ আসেনি নিজেরে খুব চালাক মনে করে চাকরিজীবী টেবিল গুড়া তার কাজ করে দেয় না অথচ তার দায়িত্বইটা মুসলমান 
যেই দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বটা তার আর এই দায়িত্ব অবহেলা করে অন্য মানুষের কাছ থেকে সম্পদ নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত এই টাকা নেওয়ার জন্য যেই তাল বাহানা করা হয় এটাই হলো ঘুষ এই ঘুষ হালাল না হারাম হারাম আর হজুরে বলেন হালাল না হারাম মনে করেন ইউনিয়ন অফিসে যদি কোনো করদাতা মানে কর নেনেওয়ালা যিনি কর নেন ওই যে বিভিন্ন ইউনিয়নের ভূমি অফিসের সম্পদের এই টাকা পয়সা জমা নেয় না খাজনা নেয় না জুড়ে বলেন জুড়ে বলেন এটা তার দায়িত্ব খাজনা আদায় করা এটা তার দায়িত্ব আর এই আদায় করার জন্য যে কাজটা করে এই সময় যে ব্যয় করে এই জন্য উনাকে সরকারের পক্ষ থেকে বেতন দেওয়া হয় দেয় কি দেন আরো জুড়ে কিন্তু আপনি গেছেন আপনার জমির মধ্যে একটু বেজাল এই বেজাল বাঙ্গাল লাগে আপনি গেছেন আপনারা বাইরে নিছে বাইরে নিয়ে কইতেছে সব কথা তার অভিষেক কোন দিত না বুঝে নই তো তা আমরা আমরা কিছু দিতে লাগি মুট করে দিয়ে না কেউ যেতে না দেখে আপনি যে বললেন মুট করে দিয়া লাই তো কেউ যেতে না দেখে আমার আল্লাহ দেখে কি দেখে না এই জন্য তো আল্লাহ বলছেন প্রথমেই বলছেন ও ইমানদারেরা আমাকে তোমরা ভয় করো আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরের ভিতরে থাকে কসম আল্লাহ এই মানুষ কশ্চিম কালেও বেনামাজি হতে পারে না আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরের ভিতরে থাকে এই মানুষটা কখনো কোনো অপরাধের কাজ করতে পারে না এই মানুষটা কখনো সুদ খেতে পারে না এই মানুষটা কখনো ঘুষ খাইতে পারে না ঠিক কি না জোরে আরেকটা আওয়াজে বলেন ঠিক কি না আজকে বড় ভেজা বড় অসুবিধা সুদের যে কত নমুনা বাই রয়েছে আরে বাবা রে বাবা ঘুষের আর সুদের নমুনা এখন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কোন কোন জায়গার মধ্যে দেখছি মিষ্টির প্যাকেট আছে না মিষ্টির বুঝে থাকলে বলবেন একটু আওয়াজ দিবেন এটার আপনারা কি কন মিষ্টির কাটন এই মিষ্টির কাটনের ভিত্তি করে হাদিয়া লয়ে যায় এটা হাদিয়া না ঘুষ আর জোরে অফিস এই অফিস আদালতে যে এটা নিয়া যা এটা ঘুষ এই ঘুষ হালাল না হারাম মন মতো খাও কবরও যাওয়ার আগে বুঝ যা যাইও তুমি যা খাইতেছ যাও না কবর ও মুসলমান ঘুষ খাইলে সুদ খাইলে কি পরিমাণ শাস্তি কি পরিমাণ সাজা সামনে আলোচনাতে আসবে ইনশাল্লাহ ও মুসলমানেরা কেন আজ আমাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই আমরা কেন আমাদের হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে পারি না যাদের হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকবে মুসলমান এই মানুষটা কশ্চিম কালেও ঘুনার কাজ করতে পারে না কারণ যেখানেই যাও না কেন সেখানেই দেখেন কে আর একটু আওয়াজে বলেন কে সেই আল্লাহর ভয়টা আমাদের ভিতরে জাগ্রত হয় না এই ভয়টা জাগ্রত করার দরকার আছে না নাই আর জুড়ে বলেন দরকার আছে না নাই এ মুসলমান এই সুদের সিস্টেম দেখবেন আপনার কত রকমের যে নিয়ম বাহির হইছে বাজারে বাজারে দেখবেন এই সুদের ব্যবসা বড় জমজমাট আছে না নাই দৈনিক কিস্তির সুদও আছে আসেনি দৈনিক দৈনিক মানে প্রত্যেক দিন কিছু কিস্তি দেওয়া লাগে এটা হলো দৈনিক সুদের কিস্তি বরাবর উপেন কোন বাধা নাই কোন অসুবিধা নাই এরপরে কিছু আছে সাপ্তাহিক কিস্তি আমার দেশের মানুষ এই রকম আর এই সুদের ব্যবসা যাইতে 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 এখন গ্রাম গঞ্জের প্রত্যেকটা গড়ের ভিতরে পুরুষ মানুষে না দিয়া মহিলারে নিয়ে দেয় আসেনি আর হজুরে আর বেটি হয় তো মাসাল্লাহ সিস্টেম বুঝ জ্বালাইছে ও তো আমার যা ভাই রে দেনা যেত আমারও যেত আমার তো আমারও আছে আসেনি তখন দেখবেন এরা আন্দোলন করে পাওয়ারটা যে বাড়ছে কি মন পাওয়ার বাড়ার পরে ওই কয় আমার ক্ষমতা আছে সুদের টাকাও আনতাম পারি আমি একটা কিছু করতামও পারি সুতরাং তোমার মতো জামাই রে আমার হিসাব করার দরকার নাই যারা বলে দরকার নাই এরা ওই কবরও গেলে বুঝবো নে দরকার আছে না নাই मुसलमान सुबह गोर भरे पोछाई दी 
এই সুদে তো মজা কেন এই সুদের মধ্যে তো ভালোবাসা কেন অথচ এই সুদের শাস্তির ব্যাপারে ছোট্ট করে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করি মুসলমান আল্লাহর নবী বলেন যদি সত্তরটা গুণার ভিতরে সর্ব যেই নিম্ন গুণাটা এটা হলো আপন মায়ের সাথে জেনা করলে যেই পরিমাণ গুণা হয় रक्त बना बो प्रयोजन मैरा गाली दी बड़ सहस है सहस देखा मायर नबीजी मस्जिदे नवीन भाष मुताब नाम शेष हो ग स्वप्न देखे सामने स्वप्न वर्णना दीब मुसलमान शस्ती देता बनाए बड़ मुख सरु आई रुटर मत एक चूलार भर थी देखा जाए मूल कथा उद्देश्य सब घटना तो बार सेब नाई मूल कथा उद्देश्य ओ मुसलमान एन गिया देखें एक नदी तीर चेष्टा कर तीर मध्य फेरस्ता दाड़ानो बड़ एक पाथर निया जखी का माथार मध्य पाथर मारे मारले आई लुकटा ओ नदी समस्त स्वप्न बर्णना दिलें 
এটা হইলো আমার মূল কথা ও মুসলমান আল্লাহর নবী তখন জিজ্ঞেস করলেন এই ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা তখন দুইজনে পরিচয় দিলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি হলাম জিব্রাহিল উনি হলেন মিকাইল সুবহানাল্লাহ জুরে কো সুবহানাল্লাহ আর একটু জুরে বলেন আল্লাহু আকবার ও জিব্রাহিল মিকাইল আমাকে যে তোমরা এইভাবে ধরে নিয়ে আসলা ওগো নবী আল্লাহ হুকুম দিবেন আপনাকে দেখানোর জন্য এরা আপনার উম্মত যেই উম্মত ওই যে রক্তের নদী যে এই নদীর মধ্যে যাদেরকে দেখছেন শাস্তি দেওয়া হয় এরা হলো আপনার সেই সমস্ত উম্মত যারা দুনিয়াতে সুদ খায় সুদ নেয় সুদ দেয় সুদের সাক্ষী থাকে এজন্য আল্লাহর রাসূল চার শ্রেণীর মানুষের উপরে লানত করেছেন আল্লাহর লানত রাসূল লানত করেছেন ও মুসলমান এই চার শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী হলো যারা সুদ দেয় টাকা দেয় আবার যারা নেয় আছে না নাই দেয়ও নেয়ও এখন দেওয়া নেওয়া সুদটা কি কেন আল্লাহ হারাম করেছেন আর ব্যবসাটা কি কেন আল্লাহ হালাল করেছেন এটা বোঝার দরকার আছে না নাই আর হুজুরে বলেন দরকার আছে না নাই সুদ যারা দেয় এরা ফুজিবাত এদের খালি বারে গরীব খালি গরীব হইও ঠিক কি না হুজুরে কো যে লোকে সুদ নিছে এই লোকে কিন্তু বিপদ হই রই নিছে কিন্তু বিপদ হই আপনার নেওয়ার কথা কেউ বলছে না কিন্তু আপনি যে নেন এই নেওয়াটাও অপরাধ কিন্তু আপনি নিছেন গরীব মানুষ নিছেন দেওয়ার বড় আশা কইরা ইয়ার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেই কষ্ট হবে আপনাদের যেমন আশুরাইলের মনে করেন কোন একজন যুবক বিদের যাই মালয়েশিয়া এরকম আছেনি যুবক আছে না মালয়েশিয়া যাইবো সৌদি আরব যাইবো অথবা যেই কোন রাষ্ট্রে যাওয়ার একটা নিয়ত করছে এখন তার আব্বা অথবা তার বড় ভাই যত ফুজি টুজি আছে সম্পদ বিক্রি কইরা দেখলো টাকা লাগে 4 লাখ জুগান হইছে 2 লাখ আর লাগে কত 2 লাখ এখন এই 2 লাখ পায় না তখন ভাই থাকলে ভাই কো কি করতাম আচ্ছা ভাইটা যদি কোন রকম মালুশ হয়ে যায় তো ঘরে তাইলে তো আর আমার কোনো অসুবিধা নাই এরকম টাকা দিলাম না এক মাসে হই আমার ভাইয়ের কামাই হইব দিয়ালামু এইজন্য দেখবেন তখন ওই 2 লাখ টাকা অন্য মানুষের কাছ থেকে হাজারে 100 হাজারে 200 এরকম কইরা টাকা আনে কি আনে না আর হুজুরে বলে না আনে কি আনে না এক নাম্বার আল্লাহর ভয় নাই কিভাবে নাই আমি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছি ও মুসলমান কষ্ট হবে আপনাদের এক নাম্বার ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছি মনে রাখবেন মুসলমান আপনি এতটা নিশ্চিত কেমনে হইলেন যে আপনার ভাই মালয়েশিয়া যাইব কামাই করব যদি আপনার আল্লাহর আল্লাহর ভয় নাই মউতের ভয় নাই কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ যে বলছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ আল্লাহরে ভয় করো তাই আল্লাহরে যে ভয় করেন আপনার ভিতরে তো ভয়ই নাই এক নাম্বার বিষয় যদি ভয় থাকতো কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মউত সব প্রাণী মরণ শীত কেমনে বুঝলেন আপনার ভাই মানুষ একে ফস্তারব এই ক্ষমতা আসেনি জুরে বলেন না আসেনি তো যেহেতু নাই আপনি কত বড় স্পর্ধা আপনার এই সুদের টাকা দিয়ে আপনি তারে ফাটাইবেন এমন তো হতে পারে বিমান বন্দরে যাওয়ার পরেই মারা যেতে পারে তো গেলে গেল তো আপনি সুদের টাকা দিতেই হবে ঠিক কি না জুরে কোন তো তারে যে সুদের টাকা দিবেন এক নাম্বার এখানে তো আপনার আল্লাহর ভয় না আপনার হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় যদি থাকতো আপনি চিন্তা করতেন ভাই মালয়েশিয়া যাইতা লে যাক না যাইতা লে নাই সুদের টাকা দিয়া ভাইরা আমি মালয়েশিয়া ফাড়াইতাম না রিজিকের মালিক হলেন আমার আল্লাহ ঠিক কি না জুরে কোন আরেকটা আওয়াজ দেয়া বলতে হবে ঠিক কি না জুরে বলেন মুসলমান এটা হলো ইমানের দাবি ইমানের উপরে যারা মজবুত ইমানের উপরে যারা দায়মার কায়েম থাকবে এই মানুষগুলা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভয় করবে এজন্য আল্লাহর আরেক আয়াতের মধ্যে বলেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন সুবহানাল্লাহ জুরে কল আল্লাহ বলেন ইমানদার আমারে ভয় করো করার মত করো আর মুসলমান না হয়ে মইরো না আমরা মুসলমান হইমু কোন সময় ইমানত আমরা ভালো করে এটার দায়মার কায়েম রাখার সুযোগ নাই ঠিক কি না জোরে করো ওই তখন গিয়া সুদের টাকা আনে 2 লাখ এই 2 লাখ যে আপনি আনলেন এক নাম্বার হলো আপনার মউতের ভয় নাই আল্লাহর ভয় নাই এই ভয় না থাকার কারণে ফরকালে যে আমার জবাব দিহিতা আছে জবাব দিতে হবে এই চিন্তা আমার ভিতরে নাই 
না থাকার কারণে আমি এই জিনিস খাই এটা হালাল না হারাম আরেকটা আওয়াজ জুড়ে দিতে হবে হালাল না হারাম নবীজির জলিল কদর সাহাবি সাইদিনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছোট করে আপনাদের সামনে কথাটা বলি ওনার একজন খাদেম যিনি হঠাৎ করে ওনারে কিছু খেজুর নিয়ে দিয়েছেন কি নিয়ে দিয়েছেন খেজুর সাইদিনা আবু বকর সিদ্দিক এই খেজুর মুখে দিয়েছেন আর যেহেতু উনি মুখে দিয়েছে মুখে দেওয়ার পর উনি ওই খাদেম বলতেছেন যে আপনি তো আমারে সব সময় জিজ্ঞেস করেন এই ইনকামটা হালাল না হারাম কিন্তু আজকে যে আপনারা আমি একটা জিনিস দিছি খেজুর দিছি এটা তো আপনি আমারে প্রশ্ন করেন না এটা হালাল না হারাম সুবহানাল্লাহ কোন আর হুজুরে কোন সুবহানাল্লাহ চিন্তার বিষয় মুসলমান লক্ষ্য করেন কান পেতে শুনেন জীবন দিবে প্রয়োজনে ঈমান দিতে পারে না নবীর সাহাবা کرام থেকে ঈমানের সন্ধ্যা শিখতে হবে ঠিক কি হুজুরে কোন আজকে তো আমরা ঈমান শিখি না আল্লাহর ভয় নাই ও মুসলমান অপরাধ জেমনে মনে সাইমনি করতেছি সুদ যে খাইতাছি উপায় কোনো ভয় নাই বরং সেই সুদের আলাপ আলোচনা এখন জনগণের সামনে আছে না নাই আর হুজুরে বলেন আছে না নাই আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় আমাদের ভিতর থেকে চলে গেছে এ মুসলমান আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যিনি জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত একজন সাহাবীর উনি সাথে সাথে বলেন রে খাদেম এখন তুমি কোন কথা শুনাইলা আপনি তো আমারে প্রশ্ন করেন নাই হ্যাঁ আমি তো কোনো প্রশ্ন করি নাই এখন বলো দেখি এই কামাইটা হালাল না হারাম উনি তখন জবাব দেয় হুজুর ইয়া আমিরুল মুমিনিন আমি এখন আপনাকে জানাইলাম এই খাদ্যটা আমি মুসলমান হওয়ার আগে আমি যার বাড়িতে কাজ করতাম একজন ইয়াহুদি উনি আমারে দিছিল এই খাদ্যটাই আপনারে এনে দিছি এরে পৃথিবীর মুসলমান বলতে দেরি হয় আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরতে ও হযরতে আবু বকর সাথে সাথে উনার আঙ্গুল ভিতরে ঢুকায়া দিছে পানিগুলো খায় ওই ভিতর থেকে উল্টা ভূমি করিয়া ভিতর থেকে সব খেজুর গুলো তখন বাহির করে দেয় রে বাহির করে দিতে যাইয়া সাইদিনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনার চোখ গুলো লাল লাল হয়ে গেছে এমন কঠিন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেল রা পৃথিবীর মুসলমান ওই কাদেম ডাক দি বলেন ইয়া আমিরাল মুমিনিন গো সামন্য একটু খেজুর আপনাকে দিলাম এই খেজুরটা আপনি বাহির করার জন্য এত কষ্ট করলেন আপনার যদি মত হয়ে যেত আল্লাহর নবীর সাহাবী আবু বকর সিদ্দিক ডাক দিয়ে বলেন কাদেম রে তুমি জানো না এই খাদ্যটাই যদি আজকে আমি পেটের ভিতরে ঢুকায়া দিতাম हराम डुके मोमर पेटर भरे डुके दिन दुई दिन ना चल्लिस दिन इबादत आल्ला कबुल करना चिंतार विषय কঠিন একটা বিষয় উনার একটা ছোট্ট সন্তান বয়স একেবারে কম বড় জুর ছয় বৎসর কত বৎসর ও মুসলমান বাবার আগ ছয় বৎসরের বাচ্চা এটা কি বুঝে ভালো কিছু বুঝে ছয় বছরের বাচ্চা আবু তালহা উনার বাড়ির সামনেই হলো একজন ইয়াহুদির বাড়ি আর সেই ইহুদির গাছটা একটা খেজুর গাছ এই গাছ থেকে আপনার খেজুর পড়ে উনারা কি চিন্তা করেন পরকালের কত ভয় হারাম খাদ্য ফেটের ভিতরে ঢুকায় না আর আমরা সুদ ফাইলে সারি না ঠিক কিনা জুড়ে ঘুষ ফাইলে সারি না তাও আবার অফব্যাখ্যা কোনা সুদ খাই না তো ইন্টারেস্ট খাই ইন্টারেস্ট 
কি ভালো লাগে না এই ভালো না লাগার কারণ হলো খাদ্য যা খায় হারাম ঢুকায় পোশাক যা ফুরি হারাম সুদের টাকার পয়সা এই পয়সা দিয়ে এই পোশাক কিনে আপনি আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাতে গিয়া কাঁদলেও আল্লাহর কাছে কান্না ফসবে না ঠিক কিনা জুরে আর একটা আওয়াজ দেয়া বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমাদের তো সুদ সারার আগে চেষ্টা করতে হবে ईमानदार হওয়ার চেষ্টা করতে হবে ईमानदार হইলে না আল্লাহ আপনার ইবাদত কবুল করবে ঠিক কিনা জুরে কোন আর একটু জুরে বলেন ঠিক কিনা এই 6 বছরের বাচ্চা এটা বুঝে না এটা যায় ওই খেজুর গাছের খেজুর টুকায় টুকায় খায় কত চিন্তা কত ফিকির উনারা করতেন উনি ওই ছোট্ট বাচ্চা এটারে নিয়ে গড়ের ভিতরে নিয়ে রশি দিয়া বাইদা রাখছে কি দেওয়ানছে আবু তালহার বাড়িতে বাড়িতে যখন গেলেন হঠাৎ করে আল্লাহ নবী তো কথা বলতেছেন এর ফাঁক দিয়া উমর ফারু উনি বৃদ্ধ আঙ্গুলের মধ্যে এরকম ভট দিয়া খালি কান ফাতে আমার কানের মধ্যে একটা আওয়াজ আসতেছে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ যেই মাত্র বলছেন কান্নার আওয়াজ আল্লাহ নবী আবু তালহাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার আবু তালহা মাথা নিচি করে দিয়ে বলেন ইয়ারাসুল্লাহ নবী গু আমার ঔরজাত সন্তান আমি আমার সন্তান ছোট মানুষ তারে আমি রশি দিয়া ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখেছি আল্লাহ নবী বললেন কেন বাচ্চ তখন উনি বলেন ইয়ারাসুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার বাড়ির সামনে হলো একজন ইহুদির বাড়ি আর উনার হলো একটা খেজুর গাছ এই গাছ থেকে খেজুর পড়ে আমার ছোট বাচ্চাটা এটা বুঝে না না বুঝার কারণে এই খেজুর গুলো গিয়া টুকায় টুকায় খা অগনবী আমারে যদি কেয়ামতির দিন আল্লাহ প্রশ্ন করে ও আবু তালহা তুমি তো বুঝতা তোমার সন্তান যে খেজুর খাইছেন তুমি তারে বাধা দিলা না ইয়ার রাসুল আল্লাহ এই চিন্তা এই ভাবনায় আমি ফরকালে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব এই জন্য এই ছোট্ট বাচ্চাটিকে আমি রশি দিয়া ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখেছি সুবাহান আল্লাহ সুরে আরো জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ কি চিন্তা আর আমগোদেশও দেখবেন মাসাল্লাহ मन कर দেখছে না বাইতলি আই পড়ছে আরেকজন জন ফিসন্দা কইতেছে কি গো দেখলাম দি তোমার ফুটটা যেমন আমার খেতে তে খিরা লইছে কে এতরা কইলা তোমার আমার কবে কথা আসেনি এডারে কো সুরের মার বড় গলা আসেনি রকম কত বড় সাহস তোমার হ্যাঁ আমার ছেলে রে তুমি সুর কও গরের ওই ইয়ার খাডে নিছে কিন্তু নিয়া থামাই লইছে আসেনি सविस्तारित आलोचना कर सूझ नाई जीतु आज के महफिल जिन प्रधान अतिथि रेक हो गए विषय दी विषय कथा बोलते गले तो व्याख्या विश्लेषण विषय ठीक क्या जुड़े 
তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ নাই যেহেতু সময় কম আর আমার এটা অভ্যাস আমি মনে করি যেটুকু সময় দেয় প্রত্যেকটা আলেমের এই সময়ের ভিতরেই আলোচনা শেষ করা উচিত ঠিক কিনা জুড়ে এটাই আদব আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তাও ফিকদান করুন সবাই বলি আমি ও মুসলমান লম্বা ঘটনা ওই দিকে যাওয়ার সুযোগ নাই সর্বশেষ কথা আমার আবারও আপনাদের কাছে ও মুসলমান খাদ্যটা হালাল খাওয়ার জন্য আপনি পারলে ব্যবসা করেন ব্যবসা আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন ব্যবসার মধ্যে লাভও আছে লসও আছে আসে না নাই আর একটা আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আসে না নাই আপনি কাপড়ের ব্যবসা করেন এটা কোন সময় দেখা গেছে কোন কাপড় আছে আপনি রাখতে 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 বিক্রি করতে পারেন না এটার মধ্যে সাতটাই ভরে এটার মধ্যে আপনার কাপড়টা নরম হয়ে যায় তখন এটা আপনার ক্ষতি এই কাপড়টারে দেখা যায় কোন সময় কোন বাতারি আসে কাকটালা আছে না নাই আরো জুড়ে বলতে হবে আছে না নাই এটা আপনার ক্ষতি যেখানে লাভ আছে লস আছে এটার নাম ব্যবসা আর সুদের মধ্যে জিন্দিগি তো লস এয়া লাভ নাই এয়া লস নাই সব খালি লাভ কথা বলেন ঠিক কি না সুদের মধ্যে কি হয় খালি লাভ লস নাই তো লাভে তো যিনি ফুজি দিছেন উনার ফুজি খালি বাড়ে আর গরিবের রক্ত সুষে ঠিক কিনা জুড়ে কন আরে জুড়ে বলেন ঠিক কি না আজকে আমার সমাজ থেকে কর্জে হাসানা এটা উঠে যাচ্ছে এই কর্জায় হাসানা উঠে যাচ্ছে আমরা একজন আরেকজনকে এক মুসলমান আরেক মুসলমান এক মুমিন আরেক মুমিন কে আমরা এটা করি না একটা নারায় দেন প্রধান অতিথি সাবের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম আমরা খুশি না বেজার একটু জুড়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আসছেন আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ একটু করব না সবিস্তারিত আলোচনা কোন সময় যদি আবার কোথাও সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ বলার চেষ্টা করব এটা তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয় আল্লাহ আমাদের সবাই কবুল করুন সবাই বলি আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু বলে দিব বলুন লাগবো বইলা দেন সম্মানিত উপস্থিতি এখন আপনাদের সামনে আজকের মাহফিলের যিনি সম্মানিত প্রধান অতিথি সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা সুন্নিয়তের অতন্ত্র প্রহরী হজরত মাওলানা মুফতি জসিম উদ্দিন মুজাহিদি সাহেব আপনাদের সামনে মূল্যবান তাকরির পেশ করবেন আমি মাহফিলের কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় আরস পেশ করছি উনি ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখার জন্য যারা পিছনে আছেন এই সাইড দিয়া এই সাইড দিয়া মোটামুটি জায়গা আছে আপনারা সামনে একটু আগায় আগায় বসবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন সবাই বলি আমি